কয়েকদিন আগে আপনাদের এখানে মাহফিল হয়েছে মাহফিল একজন হিন্দু মুসলমান হয়েছে আপনারা দেখেছেন তো বলুন আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে যারাই আসবে তাদেরকে আমরা কি মাইরা সরাইয়া দেব না কলিজার মধ্যে বুকের মধ্যে টেনে নেব তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা যতটুকু যে যেখান থেকে পারেন আমাদের করা দরকার আছে না আমরা অবশ্য করিও ঠিক কিনা আমার তদন্তে উঠে এসেছে ভিডিও ফুটেজ সহ আপনাদের এই ঘটনা না ভিডিও ফুটেজ সহ আমার কাছে হাতে এসেছে রাঙ্গামাটির তিনজন ভদ্রলোক পল্টনে এসেছে আমাদের কাছে মুসলমান হইতে কোথায় পল্টনে তো এরকম একটা বড় মসজিদে মাগরিবের পরে একজন আলেম ছিলেন মালান থুরামন সাহেব উনিও ছিলেন আমরাও ছিলাম আসার পরে আমাকে বলতেছে প্রথমে যে ভাই আমরা তো মুসলমান হতে চাই রাঙ্গামাটি থেকে এসেছি তো আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ তো রাঙ্গামাটি থেকে আসলেন আপনি মুসলমান হবেন আপনি মুসলমান হন কোনো দোষ নাই দোষ আছে মাগরিবের নামাজের পরে তাদেরকে কালিমা পড়ানো হলো আপনাদের মতো মুসল্লিরা বসে আছে কালিমা পড়ানোর ঠিক পরে বলতেছে হুজুর আমাদের তো বাড়ি ঘর থেকে আর উঠতে পারবো না ওরা তো তাড়িয়ে দিয়েছে মুসলমান হব এই কথা শুনে বাড়ি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এখন আমাদেরকে কিছু দান করতে বলেন আপনারা কিছু সহযোগিতা করেন তো ওখানে একটা ঘোষণা দেওয়া হলো ঘোষণার পরে প্রায় বাইশ হাজার টাকা কালেকশন হলো বাইশ হাজার টাকা তারা নিল নেওয়ার পরের দিনে আমার কাছে ফুটেজ আসলো এই লোকগুলাই মুফতি আমির হামজা সাহেব এবং শেখ জামাল উদ্দিন সাহেব দুজন বড় স্কলার মৌলানাদের দোষ নাই আমির হামজা ভাইয়ের দোষ নাই জামাল ভাইয়েরও দোষ নাই কারণ তারা তো জানতেন না ওনাদের মাহফিলে আরও এরকম দুই তিন জায়গায় এই তিনজন মুসলমান হয়েছে নাহজিবিল্লা বলেন কথা বুঝছেন আচ্ছা এখন দুই তিন জায়গায় যে মুসলমান একজন নমুসলিম হচ্ছে ওকে আল্লাহকে ভালোবেসে মুসলমান হচ্ছে না পকেট ভারী করার জন্য রাঙ্গামাটি থেকে কোন হুজুর নাই চিটাগং থেকে ঢাকায় মুসলমান হইতে হবে কে ঢাকায় কে আল্লাহ কালেমার ভান্ডার রাখছে যে এখানকার ছাড়া কালেমা কবুল হবে না সিটাগঙ্গের কালেমা বাসি হয়ে গেছে না উজুবিল্লাহ রাজশাহীর কালেমা বাসি হয়ে গেছে এখন সাবারে নিয়ে আসতে হবে বা ঢাকায় নিয়ে আসতে হবে না হলে কালিমা কবুল হবে না এরকম কি আছে ভদ্রলোক তিনজন বিশেষ করে একজন প্রত্যেকটা জায়গায় এরকম ষোলো সতেরো জায়গায় সে মুসলমান হয়েছে নাহজুবিল্লা বলে আপনাদের কাছে আমাদের একটা ইনফরমেশন একটা বার্তা পৌঁছে দেওয়া অমুসলিম যখন আমাদের কাছে আসবে ইসলাম কবুল করতে আপনার কাছে আসবে আপনি প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনার বাড়ি কোথায় ডিটেল যদি বলে আমার বাড়ি রাজশাহী যদি বলে আমার বাড়ি খুলনা তাহলে আপনি সেখানকার হুজুরের কাছে কেন মুসলমান হচ্ছেন না আর কালেমা পড়ার জন্য কি হুজুর দরকার আছে ইউটিউব ইন্টারনেট গুগল কালেমা জানে না এমন কোন হিন্দু বাংলাদেশে আছে যে কালেমা শুনে নাই এই যে হরে কৃষ্ণ এই কথাটা এমন কোন মুসলমান আছে জীবনে শুনে নাই সবাই শুনেছেন না এই বাক্যগুলো এত প্রচলিত যে এটা জানার জন্য আর একজন হুজুরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না আর একটা প্রবলেম মাহফিলে কেন আপনাকে মুসলমান হতে হবে কথা বুঝেন এখানে কিন্তু ইসলাম গ্রহণ নিয়ে সমস্যা না সমস্যাটা হচ্ছে ডাল মেকুচ কালা জোরে বলেন জোরে বলেন কথা সত্য মতলব খারাপ আপনাকে কেন মাহফিলে মুসলমান হতে হবে কেন জুমার নামাজের পরে মুসলমান হতে হবে আর মুসলমান হলেই কেন আপনাকে ভিক্ষা করতে হবে কথা বলেন না কেন আপনি এর আগে কিভাবে খেয়েছেন যিনি মুসলিম হচ্ছেন তাকে প্রশ্ন আপনি এর আগে কিভাবে খেয়েছেন আমি রিক্সা চালিয়েছি আমি অটো চালিয়েছি আমি কোনো কোম্পানিতে চাকরি করেছি তো আপনি সেই কাজটাই করেন আপনাকে কেন ভিক্ষা করতে হবে এখন ঠিক কেন বলে আমরা কিন্তু কোনো নমুসলিমকে গালবন্ধ করছি না সমাজের বন্ধ চোখকে খুলে দিচ্ছি ঠিক কিনা বলেন প্রত্যেকটা ফুটেজ আমার কাছে আছে এবং এটা নিয়ে আমি টেলিভিশনে রিপোর্ট করব নিয়োগ করেছি দরকার আছে না নাই যেখানেই মা ফেলে যাই তিন দিন চার দিন পর পরে হুজুর আজকে একজন মুসলমান হবে এবং এখানে আর একটা বিষয় মিডিয়াগুলো দেখবেন মুসলমান যখন হচ্ছে তখন প্রেজেন্টেশনটা এমন হয় যে হুজুরের বয়ান শুনে মনে হয় মুসলমান হয়েছে 
অথচ হুজুরের বয়ান হ্যাজি কোনো শুনেও নাই এমনি মুসলমান হইতে চাইছে পাশের একজন বলছে হ্যাঁ মাহফিলে যাইতে যাচ্ছিল এর হাতটা ধরে মাহফিলে নিয়ে গেছে আর মিডিয়া গুলো যায় বলতেছে মুহতারাম আব্দুল করিম সাহেবের হাতে দশ জন মানুষ একসাথে মুসলমান হয়ে গেছে কথা বলেন কথাগুলো তিতা লাগতেছে বাস্তবতা এটাই হ্যাঁ বাংলাদেশে এমন আল্লাহ ছিল এখনো আছে যাদের বয়ান শুনে কথা শুনে মানুষ ইসলামের শুশি দল ছায়া তোলা আসছে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু সব ক্ষেত্রে না বন্ধুরা বাদ এর জন্য যখন কোন মুসলমান মুসলিম হতে অমুসলিম যখন মুসলমান হইতে চাইবে তদন্ত করে দেখবেন সত্যিকার অর্থে যদি তাকে ঘর ছাড়া করা হয় বাড়ি ছাড়া করা হয় তাদের জন্য আমাদের হৃদপিণ্ডের ভেতর থেকে ভালোবাসার বহির প্রকাশ আমরা ঘটাব ঠিক কিনা তাদের টাকার দরকার হলে আমরা দিতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ তাদের থাকার জায়গার প্রয়োজন হলে আমরা দিতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ কিন্তু কেউ যদি ছলতা তৈরি করে ইসলামকে নিয়ে তাহলে অবশ্যই আমরা বরদাস্ত করব না ঠিক কিনা বলে ওই বদমাস কয়েকটার হাতের মুঠে পেয়েছিলাম সবাই বলেছিল পুলিশের কাছে দেন কিন্তু মাফ করে দিয়েছি মাফ করে দিয়েছি কিছু বলি নাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলে এই ঘটনাগুলো ঘটছে আপনারা সজাগ থাকবেন ইনশাল্লাহ বলেন আরেকটা বিষয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাসুল আকরাম সাল্লাম যখন দাওয়াতি কাজ করছেন কি কাজ ইসলাম প্রচার যখন করছেন এক শ্রেণীর অমুসলিম মোনাফেক তারা আল্লাহ রাসুলকে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি যে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করছেন আমাদেরকে চার পাঁচটা শর্ত আপনি পূর্ণ করে দেখান চার পাঁচটা বিষয় আমাদেরকে দেখান আমরা ইসলাম কবুল করব আল্লাহ রাসুল বললেন কি বিষয় সেই সময় ওই মোনাফেকরা মুশ্রিকরা বলল এরপর আবার বলল আবার বললাম আপনি যে নিজেকে নবী দাবি করছেন আপনার প্রতি আমরা ইমান আনতে পারি তবে আপনাকে কয়েকটা কাজ করে দেখাতে হবে এক নাম্বার কাজ হচ্ছে এই শুষ্ক মরুভূমি থেকে ঝর্ণা বের করে দেখাতে হবে দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে আমাদের যে আঙ্গুর বাগানগুলো রয়েছে খেজুরের বাগানগুলো রয়েছে এই খেজুরের বাগানের মধ্য দিয়ে ঝর্ণার বাগানের মধ্য দিয়ে আঙ্গুরের বাগানের মধ্য দিয়ে ঝর্ণা বের করে দেখাতে হবে নহর বের করে দেখাতে হবে তারপরে বললেন আপনি যে ওই মেঘমালার কথা বলেন আকাশের মেঘগুলোকে জমাট করে খুলে খুলে আমাদেরকে দেখাতে হবে শুধু তাই নয় আপনি যে কোরআনের কথা বলেন কিতাবের কথা বলেন আমরা তখন আপনার প্রতি মান আনব যদি এই কোরআনটাকে এই কিতাবটাকে আপনি এমনভাবে নিয়ে আসেন ওপর থেকে আপনার ঘর থাকবে স্বর্ণের ঘর আপনি উঠতে উঠতে গিয়ে সেই ঘরের মধ্যে ডুববেন আর এই স্বর্ণের ঝুলন্ত ঘরের মধ্যে থেকে আপনি হাত বাইর করবেন আর আপনি যে আল্লাহর কথা বলেছেন এই আল্লাহ আসমান থেকে হাত বের করে আপনার হাতের উপরে কোরআন দেবে গীতাম দেবে যদি এই জিনিসগুলো সচক্ষে আমরা দেখি তবে ইমান আনব ইমান আনো কি ঠেকা পড়ছে কথা বলেন ঠেকা পড়ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনি বলে দেন কুন্তু ইল্লা বাসার রসুলাহ আমি একজন তোমাদের মতো মানুষ আসমানের ঝুলন্ত অবস্থায় ঘর আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানিয়ে দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের ইমান আনানোর জন্য এই দায়ী দায়িত্ব নিতে পারবেন না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর কি ঠেকা পড়েছে যার হৃদয়ের মধ্যে হেদায়ত আল্লাহ দিবেন এমনি ইমান পাবে আল্লাহকে চিনতে পারবে আল্লাহর সৃষ্টি দেখে ঠিক কিনা বলেন 
সুতরাং কেউ মুসলমান হোক না হোক ইসলামের বার্তা আমরা মানুষের কাছে কি করব পৌঁছে দেব মানা না মানা সেটা তার ব্যাপার আর ইসলাম কবুলের জন্য আপনাকে রাঙ্গামাটি থেকে ঢাকায় আসতে হবে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় এসে ইসলাম কবুল করতে হবে ধানমন্ডি সেন্ট্রাল মসজিদে তাকুয়া মসজিদে গুলশান সেন্ট্রালে যেখানে একটু মোটা অঙ্ক পাওয়া যাবে ঠিক কিনা ওখানে ইসলাম কবুল করিয়া তারপর আপনার সাহায্য চাইতে হবে সত্যিকার অর্থে এগুলো ইসলাম কবুল না এগুলো হচ্ছে ডাহা ভাওতা বাজেট সুতরাং ইসলাম কবুল যদি কেউ করতে চাই আমরা ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আহ্বান জানাচ্ছি নিজ নিজ এলাকায় নিজ নিজ ইমামের কাছে স্কলারের কাছে আপনি গিয়ে কালিমা পড়ে ইসলামে দাখিল হয়ে যান এবং আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই সমর্থের সমস্যার সম্মুখীন হন আপনার জন্য আমাদের সহযোগিতার হাত সব সময় উন্মুক্ত ঠিক কিনা বলে ইসলাম কবুল করলো পল্টনে বলতেছে আমাদের ছয় জন মেয়ে আছে কথা বুঝছেন কয়জন ছয় জন তারা গার্মেন্টসে কাজ করে তো এরা রাঙ্গামাটি থেকে এখানে আসবে ইসলাম কবুল করবে হুজুর চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবেন কথা বুঝছেন তো আমি বললাম ছয় জন ইসলাম কবুল করবে সুভান আল্লাহ চাকরির ব্যবস্থা আমি করবো আপনি নিয়ে আসেন তারপরে একজন গার্মেন্টসের মালিকরে বললাম যে ছয় জন মানুষ মুসলিম হবে মেয়ে তাদেরকে গার্মেন্টসে চাকরি দিতে পারবেন কি পারবেন না কয় হুজুর ছয় না যদি একশো জন হয় আমি চাকরির ব্যবস্থা করে দেব পরে শুনলাম ওই ছয়টা এদের মতো মানে বিভিন্ন জায়গায় যায় আর খালি চাকরি খুঁজে কালেমা পড়ছে কয়েকশো বার আসলে মুসলমান না তাহলে দেখেন ষড়যন্ত্র কিভাবে হচ্ছে দেখছেন এই লোকগুলাই যখন ইসলামে দাখিল হবে অনেক বদমাশ সবাই না যারা এরকম চুরি পাটপারি করছে ইসলামে দাখিল হওয়ার পরে টুপি পাঞ্জাবি পরে বিভিন্ন অকারেন্সে যুক্ত হবে আর এই দোষ পড়বে আপনার আমার ঘরে ঠিক কিনা সুতরাং সজাগ থাকতে হবে সচ্ছার থাকতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের বোঝা তফিক দান করুন টোয়েন্টি ফোর এনজয় বাই লিসনিং টু দ্য হলি কোরআন